。上一次喺昂江群岛影片上面介绍过四大名洞之一吊钟拱门，呢、这、一个吊钟拱门非常似一个吊钟，因而得名。而喺吊钟洞嘅上面，从高空俯瞰吊钟洞。我哋就可以睇到一个非常有动感嘅金鱼摆美景致，同埋山势带俾我哋嘅震撼美感。金鱼摆美亦都系行山人士嘅挚爱，打卡压拉嘅亮点。不过要上吊钟洲，平日系冇正常嘅街道可以嚟得到，大家就可以跟住我嘅影片嚟一趟吊钟洲之旅啦。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David， 今日前往吊钟洲，我就会喺彩虹站嘅 C 出口靠右转右，穿过隧道上地面，行前多几步就会有九十二号巴士。彩道总站西贡市中心，车费六个八。落车之后，我哋行近海旁嘅位置，呢度就会有西贡新公众码头。去吊钟洲咧，呢度系冇公共渡轮可以去得到。如果要去嘅话，我哋只可以 book 呢一啲嘅快艇。越多人夹就越平。今日呢个码头非常之冷清，因为踏入打风嘅季节，基本上都好难可以出到海。天气亦都好唔稳定，不时狂风暴雨，好唔容易先揀到一个好嘅日子可以出发。今日就系打住三级嘅东风，所以我哋只可以有限度咁喺钓中洲嘅西面望弯嗰度上落船。大概十五分钟，好简短嘅船程。我哋就嚟到吊钟洲以西芒湾呢一度上岸，登岸嘅位置就系喺左边呢一排岩岩惨惨嘅岩石上面登岸。今日同行嘅朋友有十个，大家都系为咗嚟呢一度一睹金鱼摆尾嘅优美姿态。咁可以睇到呢一个海湾咧，水质非常之清澈，环境都系非常之秀丽。而喺海湾嘅正前方，正正就系上一次介绍嘅牛尾洲。好啦，上到岸之后，我哋就唔喺呢度逗留得太耐啦，把握时间走上山，观赏金鱼摆尾。等到最后离开嘅时候，我哋先喺呢一个海湾度玩。面向大海嘅左手边，正正有一条上山嘅路。呢条上山嘅路难度并唔高，不过都要不断向上行，几消耗体力。休息嘅时候，我哋就可以回望翻大海嗰一度，都令人心旷神怡啊！而上山嘅路亦都系非常之清晰，每一个地方都绑咗好多嘅色带，照住色带嘅指引，我哋就可以轻易上到山。不时都有一啲观光点可以俾我哋鉴赏风景，呢度就可以清晰睇到成个嘅牛尾洲。提醒大家，如果想嚟呢度欣赏金鱼摆尾咧，有一样好重要嘅物品系一定要带过嚟嘅，就系、是、一条安全带，因为嚟得睇金鱼摆尾。当然就系希望可以落埋去睇吊钟洞，而落山嘅路系非常陡峭同埋危险。想落山喺吊钟底下游水同埋上洞，我哋就需要一条安全带，咁就更加玩得开心，可以更加满载而归。嚟到呢一个小小嘅分叉位，我哋要向住山上边行，好快地我哋开始望到吊钟洲嘅山顶啦。呢一度更高处望出去嘅风景更加辽阔。要欣赏吊钟洞，我哋可以独木舟过嚟，或者坐快艇过嚟。不过要观赏金鱼摆尾，无可避免，我哋就要辛苦少少步行上山。虽然系辛苦，但系阵间我哋可以睇到嘅壮丽景致，你都会觉得呢一啲嘅辛苦非常之值得。话咁快，我哋终于行到去吊钟洲嘅山峰上面，前面就系一堆心形嘅石堆，等我哋行埋去睇下先。哇，站喺呢一处嘅高位。居高临下，可以观赏到一望无际嘅大海，同埋各个嘅小岛，亦都可以感受吹埋嚟嘅凉风，真系非常之舒服啊！而前方呢一个洞咧，就系、是、四大名洞之一嘅沙塘口洞。时间紧逼，我哋就唔喺呢一度逗留啦。而家我哋就要去金鱼摆尾嘅尾部，一个最佳观赏金鱼摆尾嘅地方。而呢度嘅另一条路系可以比较轻易落到去钓中洞。咁我哋而家就翻越右手边嘅呢个山头。率先去欣赏一下金鱼摆尾嘅壮丽姿态啦！俾个貼 i 大家咧喺呢一个山头上面放航拍机咧，系可以影到好多西贡好靓嘅岛屿。冇山遮挡，干扰信号亦都比较少
，我哋就可以飛到好遠，影相都冇問題。呢一度就可以望到鹿蛋島同埋牛尾洲。嚟到呢一度已經相當興奮，想即刻走去崖邊欣賞呢一個金魚擺尾嘅姿態。金魚擺尾開始漸露形態，不過大家千祈唔好掉以輕心，因為落山崖危險性都不容忽視。尤其是今日系打住大风，一阵怪风吹埋嚟，就好容易会跌落山崖。走到呢度，金鱼开始露出半个身影，已经相当兴奋，急不及待要即刻走落去欣赏一下啦。到咗金鱼摆尾尾部嘅呢个崖边，一个行山人士打卡压拉嘅挚爱，一个非常有动感嘅名称——金鱼摆尾，就呈现咗喺我哋嘅眼前。不过似乎就有少少遮挡，我哋需要行近侧边嘅崖边，再行落少少。不过走到去下边嘅崖边咧，都相当惊险，都唔建议大家行落去。呢条就系传说中嘅金鱼摆尾啦，非常之靓啊，同埋侧边陡峭嘅山势都系非常之衬托。好啦，我哋开始沿住侧边嗰条小路再行近少少，咁就唔会被岩石遮挡，可以一览无遗呢一个金鱼摆尾。俾大家欣赏一下呢一个壮丽景致啦！一条绿色嘅金鱼喺大海之中唱咏摆尾，名副其实，好有金鱼嘅神水。最后咧，仲有一啲航拍嘅片段可以俾大家细赏一下。从高空上面睇嘅金鱼更加神似，尾部一排排嘅岩石，感觉上好似积木砌出嚟一样。美丽神似嘅金鱼，好多人为佢而倾慕。喺吊钟拱门嘅里面，就系、是、一个水质清澈、好适合唱咏嬉水嘅地方，亦都能够欣赏到岩洞嘅震撼。呢、这个吊钟拱门系一个好典型嘅风化地理特征。再过一个好长嘅时间，顶层拱门嘅位置就会塌落，形成海石柱。而洞嘅外面呢一、这个吊钟拱门咧，就好似一个吊钟一样，同样非常壮观秀丽。用杜木舟穿洞就更加好玩啦。不过打风嘅季节，风高浪急，大家就要注意安全啦。睇到呢一个金鱼摆尾，可以打卡压拉，系咪觉得不枉此行呢？我哋企紧嘅呢个位咧，就系喺崖边嘅。咁呢个崖上面咧，都有啲人用爆炸螺丝咧整咗个扣，俾大家系想安全绳带游绳落去嘅，所以大家就可以带埋安全带嚟呢度游绳落去，喺下面嬉水同埋上洞。喺头先尾巴嗰度游绳落去都实在太高啦，有一个更加低嘅位置，游绳落去就更加安全。我哋去翻头先心形石堆嗰个位置，就有一条山路可以行落山。路就唔难行，不过就好多水石，大家就要小心啦。落到中间嘅位置，抬头一望，我哋就可以望到我哋头先企紧嘅崖边。嗱，头先嗰度游绳落去咧，非常之高，望落去都非常惊险啊！而喺下低咧，我哋需要游绳嘅距离就冇咁长，就相对比较安全。好啦，再走落少少，嚟到呢一个最关键嘅位置啦。穿过呢一个丛林，望翻出去。下面就系超级壮观嘅吊钟拱门啦，喺呢度亦都可以望到下面有好多人喺呢度独木舟。吊钟拱门就近在眼前，不过最后嘅呢段路咧系非常之陡峭啊，差唔多系要垂直先落到去。下面咧有一队行山队，徒手咧喺下面行上嚟。落去呢度咧都曾经有好多人徒手可以爬到落去，不过就相当惊险啦。经过评估，我都系决定唔走落去啦。如果有带安全绳带咧，就可以比较放心游绳落去。呢度落山咧，游绳嘅距离就短咗好多，亦都唔需要带太长嘅绳，都可以落到去。绳咧就可以扣喺呢一个座上边。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。